洋洋，爸，你干嘛呀？你先停一下，表情包的事儿，我跟你说一下。怎么还没完了呢？刚才不是都说清楚了吗？你。爸、啊，我明天考英语呢，我得复习，能不能明天再说？不能明天说，明天必须解决，复习先放一放，不耽误这会儿。行，我听着。你说，洋洋，你不是孩子了，遇到这种事情，你一定要严肃对待。表情包的事情不是闹着玩的，你要有敏感性。明天我和你妈去学校，方一凡的爸爸妈妈也会去学校的。我们当着老师的面把这个事情正式处理了，怎么说着说着就跑老师那儿去了？您不会还要请校长吧？你说对了，就是要请校长主持会议。我不去，你跟我妈去吧。我跟校长可不熟。胡闹！你惹的祸你不去谁去？你必须去。爸，您说话可真有意思。表情包是方一凡做的，惹事的明明是他，怎么成我了呢？你让他去道歉行了，别带上我。看来你还是没有认清你自己的错误哦。合着我之前跟你说的都白说了啊！好好，我再跟你说一遍啊，表情包事件，方一凡有错，你也有错，而且你错在先。我季胜利一身清廉，从来对豪车豪宅不沾边的，你开这个法拉利去学校，这本来就违反校纪校规的，并且给我们家庭造成了极其恶劣的影响，你必须道歉，并且是书面道歉。给你给学校一个交代，您说来说去全都是车轱辘话，有意思吗？啊，您不累吗？给学校一个交代，我看是给您季区长一个交代吧。我又不是学校什么特殊人物，我不道歉。你是我季胜利的儿子，我是公众人物，你当然也是学校的公众人物，这本来就是事实。作为官员的儿子。你就应该低调低调再低调。公众人物，谁稀罕你这公众人物？我要做我自己。你，洋洋，你不能这么跟爸爸说话。这件事你得听爸爸的。这个事儿说大不大，说小不小的，还得到学校去解决。道歉信也必须得写，最好留个凭证啊。如果以后有人想揪出这个事儿的话，那能说得清楚啊，对你、对方一凡都好。要多少字儿？你说什么？我说道歉信要多少字儿？字数倒是没有要求啊，但是语气态度一定要诚恳。行，迟到了，你们出去吧。要不让爸爸教你怎么写吧？不用，我会写。走了走了，那儿子都答应你要写了，别影响他考试。明天，走走。哎，写完了给我看一下啊。到了啊！方一凡，方一凡，过来过来，怎么了？站着。怎么了？我问你，这是不是你弄的？哎呀，这这我笑，笑什么笑？是不是你做的这个？是是，我就开个玩笑。开个玩笑，你知道你惹多大祸吗？你知道这给别人添了多大麻烦吗？凡凡，你坐下来跟爸爸好好说。不是，不是爸，你不能光这么冲我嚷嚷。要不是季阳把磊儿手机砸坏了，我至于给他做这个吗？是不是磊儿？怎么回事，磊儿？是小姨，小姨夫，那天在学校
，表哥和季阳他们俩打篮球的时候，季阳不小心拿球砸了我的手机，就砸坏了。后来表哥特别生气，就做了那个。是你妈给你那个手机？不是你会不会抓重点啊？手机里有大姨的语音和照片。是这些吗？那能恢复吗？季阳要拿去修了，我看了一下，硬件应该是没坏，应该还可以修复。应该能修啊？你怎么不告诉我们这事儿呢？你们也是，凤儿，你也别生气了。这凡凡也不是说，你还替他辩解啊？你还替他辩解？你刚才听见没有？听见磊磊怎么说的吗？季洋洋不小心用篮球砸了他的手机，对不对？咱们不想说是不是故意的，就算故意的，你也不能这样做。方一凡，这个事儿弄一个错的事去解决另外一个错的事情，这样对吗？别人打了磊磊，是不是你去打打那个人吗？是啊，别人点了你们家房子，你去点别人家房子啊？别人要烧杀了人，你也杀人吗？有警察，有法律，对不对？学校有老师，有校长，回家有没有家长？你呢？你弄这么一个表情包，来，我让你看看啊，你知不知道啊？你这个惹多大祸，给别人添多少麻烦，你知不知道？这上面什么？我问你，这个楼下技术做什么工作的？你们知不知道？技术中，区长是个干部，是个领导，他的儿子跟一辆法拉利在一块儿，你还做一个动图，写着“你赔得起吗？”脑袋给放大了，你让别人看的时候怎么说？这是官二代，到时候网友一人肉啊！季阳怎么考试？怎么上学？怎么高考？现在高三了，你再一个，你这么折腾完之后，人家这这东西传到他们单位去，技术那有组织，有纪律。是不是？既然工作都没了，你担担得起责任吗？我问你，他他也不是故意的，怎么不是故意的？是是,是，是不是故意不能这么做？好，知道了。你错不错？嗯，只只知道错了，知道。行了啊，知道错了，知道错就行，以后不再犯了啊。那个知道你是开玩笑，但是这个事情吧，主要是也会对别人造成影响。刚刚季叔叔来了也挺着急的，是不是？嗯，这样吧，我跟你说，方一凡，你先跟我说你认没认错，错没错？你看看啊，爸爸从来没跟你凶过，爸爸是不是都跟你是一头的？爸爸妈妈为了你，还有磊磊啊，搬到这这书香雅苑，家里好好的房子不住，搬到这儿来就是为了你们。爸爸妈妈为你们是含辛茹苦，什么事都让着你们，什么事都宠着你们。好了，你你开学。分班考考个一塌糊涂，你分到一个一个差班，一个什么什么基础班，开开学典礼从那上面掉下来，我怪过你吗？我说过你吗？你现在跟同学打架，打完架你还做个表情包，你用一个错的事解决另外一个错的事情。方一凡，你十八岁不是小孩了，你是成年人了，你要有责任感，你要有责任心，你要知自己错了。哎，我知道了，错了，还不耐烦，错不错？好好好好说，好说好说。哎，错了。行了行了行了，他知道错，知道错了，你也让他有个接受过程嘛。这样，凡凡啊。那个刚季叔来了，商量一个解决方法，就是你写份检查，杨也写份检查，你们两个人明天互相道个歉，这事就大事化小，小事化了了啊、嗯！现在重要的是高考，这些事情一定不要再惹大的这些事情出来，好不好？啊，先做人，知道吗？先学会做人。对，爸爸说的对，好不好？行行行，这明天还有考试，我没时间写。行行，我给你先打一底稿，一会儿你抄一遍。好了好了，快去去功课。去去弄功课去吧。快去吧。你手机这个弄坏了，怎么不告诉我？多久的事儿了？几天前。那你怎么不跟我说呢？啊，你现在没手机用吧？那行，我这有手机，给你拿一个就行。是，我给你拿一个手机。还有，以后有什么事儿你要跟我说，听到没有？还得想办法解决。好，这要是恢复不了怎么办？谢谢小姨。你至于吗？你发这么大的火，你坐好了。你我跟你讲啊，我是用来发火吗？对不对？该发火就得发火，你要不然吓不住他。他这是皮挂嘛，这事儿给人，这是个正事儿，你知道吧？所以他是小孩，他不懂事儿。什么小孩？十八了，那是小孩啊。你也要给他十八岁，我都谈恋爱了。是你也要岁。不是，我说十八岁，我都已经，对吧？上大学了，对不对？等会儿咱比划比划这个事儿。不行不行，不说这事，说说方一凡这事。就是那你要给他一个接受和成长的空间嘛，是不是？但是我跟你讲啊，董文姐，他在真的要影响人，杨洋考大学怎么办？你赶紧解决。你真的让老纪真的受个处分啊，在这个机关单位里受个处分，工作没了，咱担得起这责任吗？不是开玩笑，那那个爸爸什么什么李刚那不是那不是瞎扯的，真有这么个事儿啊。性质，是俩性质，但是会影响他的。他这个是什么？他这个是小事情，对啊，但是是这个对方是一个比较敏感的一个人物。
，所以我这样。行了行了，你也别说。对，普通人也不能这样，不能用错的事情去解决另外一个错的事情，对不对？我知道。咱得教孩子这个。哎、但我问你，你刚刚是真生气吗？你吓我一跳、哎。有真有假吧？你得吓唬吓唬他。那我就是还行吧，吓唬他。行了，去吧。吓唬完了，赶紧去帮他写那个检查去，快。哎，我写这分分钟，一度检查。快去快去快去快去快去,快去,快去！我专业写检查的。你说你也是的，孩子明天还考试呢。我知道，我知道。快去写去！我这打腹稿呢，你别动，我正想呢。亲爱的老师，你发完回来是没事儿，你把孩子一肚子气，我去抹擦抹擦啊！你别进来了。我之前跟季阳同学，三爸，因为法拉利汽车的事情发生了争执，我错了，我在这儿向老师和同学们郑重道歉。我今天早上就想问你，你今天太反常了，是不是工作上碰到不顺心的事了？没有。嗯。哎，对了，刚才我对杨的做法，你觉得妥当不妥当？我觉得你这次做的特别合适，就按你说的办吧。明天下午我也过去。嗯。我还是觉得你今天怪怪的，有什么心事儿，你跟我说说行吗？我跟你东奔西跑这么多年，跟洋洋分隔这么多年，现在。又为了洋洋高考，折腾回北京，一家子又搬到这个小区里，离你的单位远，离我的单位也远，都是为了洋洋。可是我觉得，这一切是我们想要的生活。说来说去，还是为了儿子的事。相信我，明天到学校说清楚了，这件事就解决了。你别太操心了啊。嗯。你赶快去洗个澡吧，没一天了。早就走啊！我早点刚买回来，你吃一口再走吧。嗯，行，我拿一个走吧。行，到了学校先吃了啊，有两个吃。哎，对了，妈，您感冒好点了吗？我昨天想问您来着，被我爸给打断了。妈妈没感冒啊。啊？那昨天潘老师说在医院看见您开药。啊。妈妈最近不是有点不舒服吗？到医院去查了一下，医生说，可能是快到更年期了，这不太好跟潘老师讲。啊，行，妈，那您注意休息。啊。哎，妈，我走了。走。洋洋，哎，洋洋，洋洋，好好考啊！但是孩子怎么走了呢？昨天不是说好了，写好了道歉信，我要看一下的。答应你写的不就完了吗
，他写的行不行呀？道歉信啊，一定要特别的真诚。这小子要是糊弄咱们怎么办？哎，刚才方圆给我微信了，说方一凡已经写了。哎，这事儿对他们家没什么影响，人家都这么重视啊。怎么什么事到咱们家就就这么难呢？你说？你干嘛不理我？跟你说话呢！哎呀，人家父子两个天天都在一起，你一走就这么多年，能比吗？孩子去世那么多，你刚两个月就想父慈子孝啊？不太可能啊！哎呀，都说官字两张口，这年头，一旦传到网上，我有再多的嘴也说不清。这个道理，我明白，我明白啊！太快，先吃饭，趁热吃。嗯、喂，李老师，今天下午的会议我可以去参加，我提前跟你打声招呼。好的，好，谢谢啊，麻烦您了。四 C， 恶性可能性大，但也不能确诊。那这个就是乳腺癌。你也先别着急，是不是癌还得进一步做检查，光凭这个呢还判断不了。但我建议您呢排个穿刺，取出来做个活检。好，你也不要太紧张，这四 C 呢。虽然呢是恶性的可能性大，但也有查出来不是的，一切以检查结果为准。我还得先跟你说一声，这个穿刺呢是个手术，需要局麻，建议你住院两三天。你先去交钱吧。啊，回来给你安排个具体时间。嗯。我这基本上都装完了啊，你那怎么样了？没问题了吧？没问题。那行，那我一会儿就过去送卷子。喂，你就别去了，我替你去。嗯，我自己就行。不是不是，你昨天刚进了医院，你赶紧好好回家休息，正好啊，我车间不限号。当然，你要愿意的话，我可以连你还有卷子一起送。你要再这样跟我开玩笑，我告诉你 ，me too 了啊！哎，别别别别，只送卷子，好吧？哎，我昨天刚救了你一命。你说你这个人怎么那么不讲究？这也得分场合吧，谁像你也不挑地儿啊？哎，你要这样帮我的话，我明天去区里边，我判卷子去啊，你替我去得了，行不行？这样我明天学校放假呀。我倒是想啊，啊
。嗯，那你不是难为我吗？咱俩一文一礼，你让我去替你看。我以为你为了我可以多学点呢。哼，行了，不跟你贫了啊。弄好了，咱们赶紧去校长办公室开会。开会？对啊，校长办公室。啊，季阳阳那事儿。哎，我怎么觉得这事儿啊，有点太小题大做了？一个表情包就是同学之间开玩笑而已，没有必要搞得这么兴师动众吧？潘老师，啊，嗯，你觉悟有点低啊？哎，我怎么就觉悟低了？我跟你说啊，刚开学那会儿啊，季阳阳把法拉利开到学校里来，我那时候最担心的就是有人把这事放到网上去啊。啊，你说现在这帮孩子啊，不管是什么都觉得好玩，都可以开玩笑。你说现在这网络多吓人呀、啊！你熟人和熟人之间开玩笑那属于正常，你陌生人之间开玩笑那就不一样了呀。现在这网络上啊，你随便发一个什么都有可能被传播开啊，对不对？如果要有一个人犯错误了，被网友一抨击，再一人肉，这个人这辈子就算完了，被否定了，想翻身都难。网络上这个无端的戾气是会伤人的，你更何况这些孩子们呀？所以我跟你说，校长和纪区长对这件事的处理方式完全是正确的，我绝对支持，起码出发点是为了孩子好呀，对不对？我果真没看错人，李老师，你不愧是我的女生。就你刚刚讲的这番话，我觉得你将来肯定能当校长。哼，我要是当了校长啊，我也得在学校这个规则里边加一条：老师和老师之间不许谈恋爱。啊，还有就是潘老师，这个杯子啊是你的吧？你给我是什么意思？嗯，来，嘿嘿，赶紧喝，喝完开会，走。校长，来来了，来了啊！来，过来了，来坐坐，先这就行了。校长好，啊。行，那都到齐了，那咱们开始吧。今天呢，召集大家在一起开个会，就是关于恶搞、动图这个事情。呃，这件事情的前因后果，我相信在座的家长们都应该知道了。我们学校也是希望能尽快给出一个。啊，严肃的、明确的处理结果。当然，作为老师，我们是不希望把这件事情再扩大影响。所以呢，今天把两家的家长请过来，还是想尽可能在更小的范围内，我们抓紧时间把这件事情处理好。我先说两句啊。啊，作为季阳阳的家长，我对发生了这样的事情啊，感到很抱歉。虽然这个方一凡同学做的这个动图对我们家产生了一定的影响，但是整件事。季阳要有错在先，所以呢，我让他写了封道歉信，以后念完了交给学校溜达。啊，方一凡昨天也写了一个，一会儿念完了也交给学校。啊，我再说两句，唐老师，呃，虽然孩子做这个事儿啊有点出格，但是他们的出发点并没有恶意。作为家长呢，我想让学校呢综合考虑一下，不要给他们过高的处罚。方先生，季局长，你们尽管放心。这个季洋洋和方一凡都是高三的学生，而且平时品行还是很端正的，啊。另外呢，这件事情其实也没有造成特别恶劣的影响和后果，所以我们学校的态度啊，还是以教育为主，啊。季洋洋、方一凡，一会儿你们俩互相道个歉，把事情的来龙去脉说清楚，啊，下不为例。对，方方一凡道歉。啊，哎，别别别别别，让季洋洋给方一凡道歉，讲有错在先。那个，江洋，你先把那个你的道歉信念一下，快。是。我是春风中学高三二班季洋洋，今天我要在这里给大家道歉。今年八月底返校日，因校门维修未关闭，我开车（括号法拉利）（括号完）进入校门。并因此与方一凡同学产生肢体冲突，严重影响了季胜利同志，也就是季区长的仕途和名声，严重违背他平时廉洁奉公的形象，严重阻碍了他的升官发财之路。杨洋，呃，季洋洋，这这这这段不不不太准确啊，我还没念完呢。我要向季胜利同志真诚道歉。我对不起您这么多年把我一个人留在北京，杨洋。我对不起您几乎不教育我，最后养出我这么个混蛋儿子，杨洋。我对不起您这么多年心里从来没有我，只有官位。给我闭嘴
，姐啊，你把这个稿子给我，这个道歉信还需要改一改。啊，好，好。不用改，这都是我诚恳的心里话，我背给你们听。我要向季胜利同志真诚道歉，我的所作所为。不应该成为您坦荡仕途上的绊脚石。季洋洋，你太过分了。老季，我让你来是让你反省你自己的，不是让你来控诉我的。你再背一个字。我不光能背一个字，我还能背一百个、一千个字。怎么样？我对不起您，在我没有犯错的情况下就让我来学校检讨。我对不起你费尽心思讨好我，就是为了完成单位提倡的回归家庭正直任务。我对不起您。哎哎哎哎！姐，住手！住手！住手！哎，老季，老季，老季，你怎么能打孩子呢？人洋洋都十八岁，你说两句就完了。老一凡，你别插嘴，你们要给他处分是吧？你给我也来一个。你少说两句。今天的道歉结果，你满意了吧？哎哎，进来！进来！走了！走了！行，老季，老季，老季，老季，别生气了。别别急，别急，我去帮着找洋洋去。起来！起来！起来！哎，你慢点，保护我！起来！小李，慢点！哎，我，我起来！你别追了，别着急啊！没事，我这事交给我们潘老师，你赶紧去追。你别着急，我去追，好吧？别着急。别回来了，别动气啊！自己的身体是最重要的。姐，你慢点跑！哎，我有话跟你说，姐。哎，姐，姐，哎，干嘛呀？你跑那么快干嘛？累死我了！不是，没让你跟着我。不是，我想跟你道个歉。我早知道你爸打那么狠，我就不发这表情包了。没事，没关系。哎，不过我觉得你的道歉信写的挺酷的。酷吗？我都不知道我对他说什么。酷，真酷。不过话要说回来了，我觉得吧，稍微有点过分了。当时那么多人在那，看着你爸妈脸都青了。谢谢了。还跟我客气什么呀？我就是怕你万一打出毛病、打出事了怎么办？打坏了怎么办？啊！不过我今天有他见识到，你爸那脾气真的是吓人。是，我有时候也觉得吧，这大人心思真的是琢磨不懂，搞不懂。一开始我觉得你和我们还不是一路人，想干嘛干嘛，想吃什么，想玩什么都可以。后来我就觉得你也有你的难处，是吧？当儿子也挺难的。走了。哎，不是，干嘛去啊？这么早就回家？我没家。大哥。哟，磊儿。啊，你们去哪儿了呀？小姨夫刚才一直找你们呢。哦，对了，我听说你们打起来了，你没事吧？对，我没事。那季洋洋他没事吧？他被他爸抽了一大嘴巴子，你说有没有事？啊，真打了。嗯，哎，磊，你说小时候你爸打没打我？打，我爸小时候经常打我。你学习这么好，你爸还打你，我真的是越来越看不懂这个家长，太不懂事儿。表哥，嗯，你这用词错误了吧？我怕你怎么永远 get 不到我的点啊！哎，这不跟你说，我吃饭去。哎。洋洋，我现在跟爸爸在一起呢。你爸爸刚才高血压犯了，一会儿我带他回去休息。妈妈觉得，你今天做的太过分了。不管怎么说，你都不应该当众羞辱自己的父亲。这事儿你好好想一想。晚上你去姥姥家住，等你跟爸爸都冷静了以后再说。就这样啊。走吧，咱回去休息吧。啊，曲长，哎，洋洋妈妈，你们也不用太担心。呃，洋洋今天这种表现，他其实就是一种情绪的宣泄。现在的孩子都早熟，尤其像洋洋这样的，平时话不多
，很容易敏感。呃，回头我让李梦老师给他做一下心理疏导。哎，我们的老师啊，都是接受过这个心理方面的专业培训，我相信对洋洋会有帮助的。哎，多谢您，多谢。那您陪季局长回去赶紧休息吧。嗯，挺麻烦的，给您。哎呀。完钱了吗？嘿嘿，哎呀，好啊，今儿。嗯，哎，其实怎么说呢？今儿这个事儿啊，应该应该说就是，叫叫，就是总结下来呢，就是三个字儿啊，一锅粥。啊，你你让方一凡跟你说，啊，这这跟他没关系啊。是，就是欠呢，该到都到了。不过啊，今天既然他爸当着所有人的面，给他讲了一把。为什么呀？多伤自尊啊！干嘛发这么大脾气啊？这事儿啊，也不能全怪老纪。当时情况是这样的：好好的，说说都凑一块了，说念考完试念检查，他跟那洋洋俩人都站那儿。那个谁，季洋洋先念，前面点念的都还行，像个人话是吧？我是哪个班的啊？我叫什么什么？前面法拉利那事儿，反正前因后果的捯饬一遍。后半段呢就不是人话了，什么我现在觉得要道歉了，我对不起季胜利同志，我影响了他升官发财。我影响了季成立加官进爵，我这个影响了季成立发财致富，我让季成立同志在他这个这个仕途上受了受了这个阻挠了。呃，季成立同志多少年都没回来教育过我，没管过我，现在突然回来了教育我，管我是我没做好。好家伙，你说别说别说是这个老季，哥我听着都想上去给这孩子一大嘴巴。这这这好，这这直接当着所有人面怼他爸爸。那牙要是今天这样的话，那说明。他跟老纪之间的关系很紧张了啊！是啊，这一看就不是一天攒出来的。嗯，还有你，房一凡，爸爸得说你两句，你跟着瞎掺和什么呀？哎哎，他上去说说这个季叔，你凭什么打季啊？你为什么打他？跟你有什么关系？你瞎掺和？不，我觉得我没做错呀、啊。我觉得季阳他爸就是有点过分。那么多人，季阳都是成年人，说两句不就完了吗？干嘛打他呀？不是你，嗯、不是方圆。哎，我觉得凡凡这么做没错。凡凡妈妈表扬你，说明你非常仗义，嗯、说明凡凡非常正直，为朋友两肋插刀。哎，这点你没随你爸。哎，行了，哎，你得听着下一段啊，下一段，人家方一凡说了，校长，你不要给处分吗？你给季阳处分，给我也来一处分。你听说过这话吗？你有病啊你！啊，你这哎，人家处分都是绕着走，你还往上冲，你这怎么想的呀？你得适可而止，你要什么处分啊你？你怎么想的呀，方一凡？啊，反正我就是觉得吧，这个打人就不对。啊，这点呢，爸爸同意啊。打人，那那你帮我拧开一下，打人确实是不对，知道吧？甭管怎么着，不能打孩子。嗯，那也不能这么说，打人也要分场合。你说你当着这么多学生，当着这么多老师的面打，那肯定不对。当着谁的面也不能打，你俩人在屋里不能打孩子，打孩子你你好，你打坏了怎么办？不是，那你什么意思呀？就不能打了？那犯错就不能打了？不是，那你说方一凡他犯了这么多事儿的话，你说我不打行吗？啊，你这教育就是要偶尔的惩罚一下。不是，我我我打过他吗？我动过手吗？不是，我我我动过手，对，但是我偶尔动手，那我也是气急了。再说我动手，那是吓唬为主，我是真打吗？对不对？你那啪啪的叫吓唬。我啪我啪啪，我打的是屁股。我打屁股、打手、打腿，再说了，我为什么动手？我动手是因为你不管孩子啊！你要管孩子，需要我动手吗？你倒要做好人，坏人全是我做的。你这样就感觉要打我似的。我不是打你，那方一凡他这么皮，他不动手行吗？再说了，他现在这样，我动手管用吗？我打他现在都不管用，我能用什么招？你告诉我，除非你有更好的办法，对吧？你有更好的办法的，我可以不动手。你没做饭啊？晚上吃什么？没做，我做了，我早就做好了，都放在这儿，铺在这个里头热着呢。这么丰盛啊！我我来一瓶。不是，等我问你，那后来怎么说？怎么解决这个？能怎么解决？就这么解决了呗，就不了了之了呗，还咋解决啊？啊啊！那咋解决？你学校没说啥。确实学校说啥？他爸爸给了一大嘴巴，他孩子跑了，那怎么解决啊？哎，同志们，吃饭了。嗯，来了来了来了。那是欠就白道了。
这事儿算算是躲过去了，但是我估计他们这爷儿俩都得钱闹一会儿呢啊！来来，吃饭了，吃饭了，快着急，来来，吃饭吃饭吃饭，拿碗筷，洗手了没有？啊，洗手洗手洗,洗手！我跟你这个洗手的事情，我要讲你们八百回，我是不是要讲到你们喊了一辈子了？你们要我喊到你们什么时候八十岁吗？还要我喊洗手血压那么高，别喝了。你让我喝两口，心里有数。那就吃口东西吧，别空腹喝。你不吃吗？我吃不下。我也不饿。哎呀，我跟儿子怎么搞成这样？刚才打他一巴掌，我是气头上，打完了我都懵了。别想了，他做的也不对。算了吧，让他好好反省反省。你是不是哪不舒服啊？这两天光想着儿子了，忘了问你去医院检查了吗？啊，还没来得及呢。过两天吧。要不你跟我一块儿去？我明天上班呀，跟办公室的说一声，约个周末体检，也给你约个全身检查。我们那个定点医院，服务还不错，自费呢也不贵，做个全身检查，放心点儿。让你们单位的人约呀、啊。我答应你，这两天我就找时间去。最后一杯啊！你喝完了早点睡吧，咱们都不年轻了。这已经很晚了，你们还有什么不会的吗？白天您在能成讲的最后一题没听懂。哦，行，没听懂的就一定要问我。在家给你们答疑就是方便你们过来问的。来，我们再复习一遍。妈，我回来了。要特别注意。妈，我考完试了。啊、哦，那个，明天学校放假一天，老师们去区里阅卷了。你们老师已经在家长群里面通知过了。嗯，那我明天在家学习吧。你看吧，都行。那我学习去了。这两个思路啊，昨天讲的。
你这要走 A 四路的话，这边就不对了。哦，我知道了。妈，我去开吧。你怎么来了？啊，我来给你妈道歉来了。道什么歉？快走吧，别来添乱了。快点吧，就等你了，赶快进来。你看，就等我了。来了来了来来。谁让你来了？啊，我请你来了吗？没有，宋倩，我是就专程来给你道歉。我真心的用不着，哎，你也看见了，我这儿答疑呢。我呀，我也是好心，我就是想给秧子减减压，啊，让他放松。你别说了，学生都等着我说题呢，我真的没工夫理你，请吧，来，谢谢你啊。不是，请不要打扰我答疑。不是，来来，谢谢谢谢谢谢，来。